Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Favoritos do Mês. Esse aqui então é o Favoritos do Mês de Agosto de 2015. E meu livro favorito esse mês foi, sem dúvida, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Que livro lindo, que livro sublime, já falei dele muito nesse canal, então não vou falar mais. Tem resenha, eu vou deixar o link pra vocês, mas eu amei, simplesmente amei este livro. Neste mês eu não assisti nenhum filme, eu assisti um documentário que chama Gonzo, é um documentário que tem no Netflix, é um documentário sobre o jornalista Hunter Thompson. Ele criou um estilo de jornalismo chamado Jornalismo Gonzo, que é um estilo que a gente fala um pouquinho na faculdade, mas não muito. E ele entra em jornalismo literário e, assim, foi interessante ver o documentário, ele foi me sugerido por um amigo da faculdade, beijo, Koji. Mas é, é interessante ver, assim, o trabalho, né, do Hunter Thompson, as pessoas que ele influenciou e tal, mas ele era um cara muito doidão, tinha um estilo de vida muito doido, regado, assim, a muita droga, muita bebida, então... é isso. Mas o documentário é interessante, assim, principalmente pra quem gosta de jornalismo, estuda jornalismo, fica a dica. De série, eu assisti uma única série, mas que eu gostei bastante de ter assistido, que foi a primeira temporada de Game of Thrones, como eu tinha terminado o primeiro livro, eu fui ver a primeira temporada. Realmente bate assim, bastante com o livro, né tem algumas coisas que não tem no livro, por exemplo, tem bastante sobre o Theon Greyjoy, que não tem no primeiro livro, vai abordar mais no segundo. E tem algumas coisas que, claro, não são abordadas na série. Eu acho o personagem do Bran, que é, claro, já falei muito, né? Um dos meus personagens preferidos dessa série de livros. Eu adoro o Bran. Na série da HBO, ela fica um pouco diferente, assim. O, o Bran, ele tem uma aura meio mística, os sonhos que ele tem, as coisas que acontecem com ele, que na série isso não é abordado, é uma pena. No livro é abordado de maneira muito clara e muito bonita. É, o, quando o, o Martin vai escrever os capítulos do Bran, eles são muito mais líricos, é bem mais bonito do que, assim, o, os capítulos do John ou da Daenerys. Mas eu gostei da série. É claro que tem algumas cenas complicadas, né, que meu estômago não aguenta muito, mas é uma série muito bem produzida, né, a gente pode falar que não é bem produzida. De música, eu andei escutando bastante os lançamentos, escutei, escutei bastante Cool for the Summer, da Demi, e High by the Beach, da Lana Del Rey, então assim, foi um mês de escutar essas prévias do, dos trabalhos que virão, é, a Selena também, Selena Gomez, né, ela lançou algumas coisinhas, eu tô ouvindo bastante isso, e por causa disso eu acabei ouvindo bastante as músicas antigas da Lana também, então eu tenho ouvido bastante Lana, hum, ouvi bastante as músicas antigas do Green Day também, tenho ouvido umas coisinhas um pouco mais antigas também, assim, redescobrindo algumas coisas, algum, algumas bandas, alguns cantores dos anos 90, que me deu uma saudade. De make, de, de beleza, assim, eu não tenho nada de diferente pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar algumas coisas de moda que são favoritas dos meses passados, mas eu esqueci de mostrar. De dia dos namorados, <risos> eu ganhei esse moletom que quem me segue no Snap deve me ver usando o dia inteiro, porque eu não tiro. Que é um moletom lindo de Totoro, de meu vizinho Totoro, do Miyazaki, que eu sou completamente apaixonada por Miyazaki, vocês sabem. É tipo uma matriosca de Totoro, gente. É um moletom lindo, extremamente confortável, extremamente quentinho, tudo de bom nessa vida. E eu ganhei também essa camiseta de Doctor Who, só que é Doctor Who com gatinhos, gente. Olha que coisa mais linda. Então nós temos o Doctor Meow, o Clockwork Kitten, o Purring Angel, o Dalek... <risos> É isso, o Cybercat, é uma camiseta linda, é uma baby look preta, e, bom, eu não sei quanto meu namorado pagou, né, acho que foi presente, mas é dessa marca aqui, desse site que chama T-Turtle, uh, é um site americano, demora um pouquinho pra chegar, mas chega, e chega tudo bonitinho, só que como o dólar tá alto, eu recomendo que vocês deixem ali nos favoritos pra quando o dólar baixar, se é que isso vai acontecer, né, as perspectivas para o nosso país, infelizmente, não são muito boas. Bom, outro favorito de moda é esta bolsa maravilhosa que eu comprei na minha viagem para Gonçalves. Eu vou deixar para vocês aqui 
o link tem um mini vlog de Gonçalves. É uma bolsa da Frida Kahlo. Essa foto que foi capa, acho que da Vogue, né? Da Frida. Então ela é toda em tecido, ela é linda. Aí aqui tem umas flores. E essa alça aqui. Caiu uns livros. E essa alça aqui em couro. Ela é muito, muito bonita e eu tô usando muito ela. Ela é esse tipo sacola, assim. Que é super, super prática. E por dentro ela é assim, ó, de oncinha. É super prática, é super bonita, é super colorida. E às vezes eu tô com um look sóbrio, né? E ela traz essa cor, quebra um pouco ah, o look muito certinho, muito monocromático. E pra falar de mangás e quadrinhos, eu tenho aqui essa coisa mais linda que eu ganhei da Aleph, que eu recebi da Aleph. Que é o da Darth Vader e filho. Gente, eu acho que tô começando a ficar gripada, tá? Por isso essa voz. <risos> e o Princesinha de Vader, que são esses... Essas tirinhas cômicas, né, do Jeffrey Brown, sobre um futuro aí alternativo em que o Darth Vader criou a Leia e o Luke. Gente, é a coisa mais linda, a coisa mais fofa, é super caprichado. Pra quem é fã de Star Wars, isso aqui é muito engraçado, tem várias referências a cenas icônicas, a cenas clássicas dos filmes. Gente, é uma graça, eu amei. E de mangás, eu tenho duas coisas do Clamp, Sério, gente, eu acho que Clamp são as minhas mangacas favoritas do mundo inteiro, né? Não tem o que falar de Clamp. Bom, que é Showbits, a JBC tá relançando Showbits nessa edição grande e com páginas coloridas. Olha isso, a Freia! Eu amo a Freia. E a Xi. Hum, tá estourada, né? A imagem, mas enfim, é... Showbits continua maravilhoso, uma das minhas histórias favoritas do Clamp, eu já conheço, enfim, mas eu estou colecionando também esta edição, já tenho uma antiga e super recomendo pra vocês. E outra recomendação do Clamp é o Wish, que é um mangá em quatro volumes também, assim, essa ediçãozinha maior, esse formato maior, páginas coloridas. E Wish é uma história um pouco estranha, eu, eu vou confessar pra vocês que a história não é, tipo, a melhor coisa do mundo, assim, mas o traço é tão lindo e é Clamp, né, gente? E também quatro volumes, aqui tem o volume 2, Pra mostrar pra vocês, eu li nesse mês, então eu li o... todos esses mangás, que eu... os quadrinhos. E eu super recomendo pra vocês, o Wish vai contar a história de um anjo que cai na terra e se apaixona por um humano. É, é um pouquinho estranho, mas é... é legal, gente. Eu juro pra vocês que é legal. E tem esse traço lindo do Clamp, tem todos os desenvolvimentos de personagens que é sempre muito bacana. É... E a... Clamp é sempre muito fofo, muito delicado e... A arte é sempre muito trabalhada, né? É muito caprichada. Então, eu indico pra vocês Wish e Show. É isso, gente. Esses, então, foram os favoritos de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, me acompanhar nas redes sociais. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!